హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాగరాజు అనంతపూర్ ఫ్రెండ్స్ అనువాదం చేయడం ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఈ ట్రాన్స్లేట్ అనేది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో మనకు ఆండ్రాయిడ్ కు సంబంధించిన ప్లే స్టోర్ లో సర్చ్ చేస్తే అక్కడ దొరుకుతుంది మనం అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసేసినామంటే మనకు ఫోన్ లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది తర్వాత మనం ట్రాన్స్లేట్ ను ఈజీగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది ఈరోజు మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి నా ఫోన్ లో గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ నేను ఓపెన్ చేసి వాటి ఆప్షన్స్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చూద్దాం మొదటిగా నేను వాడుతున్న డివైజ్ వచ్చేసి శాంసంగ్ జే ఫ్రెండ్స్ మనం వాడుతున్న ఫోన్స్ ఎప్పటికి కూడా టూ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీన్ జీబీ రోమ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి అప్పుడు మన ఫోన్స్ బాగా వర్క్ అవుతాయి కెమెరాస్ బ్యాక్ థర్టీన్ ఫ్రంట్ ఫైవ్ కు తక్కువ కాకుండా చూసుకోండి అప్పుడే మనకు అన్ని అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ అవుతాయి లేదంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటాయి అయితే నేను వాడుతూ ట్రాన్స్లేట్ ఓపెన్ చేద్దాం ట్రాన్స్లేట్ ఉంది ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ ఏమేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని మనం చూద్దాం ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కు సింగిల్ ఫింగర్ తో స్వైప్ చేస్తున్నాను లెఫ్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ బటన్ ఇక్కడ ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి తర్వాత చూద్దాం ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయో తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ గూగుల్ లోగో గూగుల్ సంబంధించిన లోగో ఉంటుంది ట్రాన్స్లేట్ మన అప్లికేషన్ హెడ్డింగ్ వచ్చేసింది తర్వాత నెక్స్ట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను లెఫ్ట్ రైప్ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఉంది ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో మనం నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ స్వాప్ లాంగ్వేజెస్ స్వాప్ లాంగ్వేజ్ అనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను ఇప్పుడు దీని తర్వాత ట్రాన్స్లేటెడ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ లెఫ్ట్ కూడా ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అని ఉన్నాను ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఇంగ్లీష్ అని ఉంది మనం దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అక్కడ డబుల్ ట్యాప్ ఇస్తే మనకి ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ వస్తాయి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ తెలుగు డిటైల్ లాంగ్వేజ్ అంతా ఆఫ్రికాన్ అల్బేనియన్ అంబేరిక్ అరబిక్ ఇట్లా నియర్లీ ఎయిటీ లాంగ్వేజెస్ మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి దాన్ని ఏది కావాలంటే అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కాకుండా మనం ఇక్కడ అరబిక్ ఉంది అరబిక్ మీద క్లిక్ ఇస్తే అరబిక్ గా ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఉండిపోతుంది కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్ పెట్టాను కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేస్తాను అక్కడ నుంచి ఇది ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్వాప్ లాంగ్వేజ్ 
నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో నుంచి తెలుగులోకి తెలుగులోకి పోతాం తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనుకుని అనుకున్నాం ఇక్కడ ట్రాన్స్లేటెడ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు ఉంది ఇక్కడ తెలుగు కూడా వద్దు అనుకుంటే లేదా వేరే లాంగ్వేజ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ డ్రాప్ నోట్ లిస్ట్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే సేమ్ అక్కడ వచ్చిన లాంగ్వేజెస్ వస్తాయి దాని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే ఆ లాంగ్వేజ్ తెలుగు ప్లేస్ లో ఉండిపోతుంది ఇక్కడ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు ఉంది ఓకే ఇంగ్లీష్ ఓకే నెక్స్ట్ స్వాప్ లాంగ్వేజ్ స్వాప్ లాంగ్వేజ్ అనే బటన్ ఉంది ఇక్కడ స్వాప్ లాంగ్వేజ్ బటన్ ఉపయోగం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఉంది తెలుగు ఉంది ఇప్పుడు మనకు తెలుగు ఒరిజినల్ లాంగ్వేజెస్ గా ట్రాన్స్లేట్ లాంగ్వేజ్ గా ఇంగ్లీష్ కావాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డ్రాప్ డౌన్ లో పోయి అక్కడ ట్రూ ఇక్కడ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేసి అక్కడ తెలుగు సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ లాంగ్వేజ్ లో పోయి అక్కడ ఇంగ్లీష్ ని టచ్ చేసి వెనక్కి వస్తేనే అప్పుడు మనకు ఇవి చేంజ్ అవుతాయి అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఒక చిన్న బటన్ ఏది స్వాప్ లాంగ్వేజెస్ అంటే దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ట్రాన్స్లేటెడ్ ఒరిజినల్ గాను ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ గా అవుతుంది చూద్దాం డబుల్ ట్యాప్ చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు వచ్చేసింది ట్రాన్స్లేట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసింది అంటే ఇటు ఇటు తట్టు అటు ఇటు స్వైప్ అయింది అనమాట కాబట్టి మనం స్వాప్ లాంగ్ స్వాప్ అనే ఈ చిన్న ఆప్షన్ తో లాంగ్వేజ్ ను మార్చేయచ్చు ట్రాన్స్లేట్ ను ఒరిజినల్ గాను ఒరిజినల్ గాను ట్రాన్స్లేట్ లాంగ్వేజ్ మార్చేయచ్చు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగుకే ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని స్వాప్ లాంగ్వేజెస్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఓకే క్లిక్ చేశాను తెలుగు వచ్చేసింది ఇంగ్లీషు టు తెలుగు నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయబోతున్నాను నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ట్యాప్ టు ఎంటర్ టెస్ట్ ఈ ట్యాప్ టు ఎంటర్ టెస్ట్ అంటే నువ్వు ఏ టెస్ట్ నైతే నువ్వు ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనుకున్నావు దాన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓడ్ గాని లేదా సెంటెన్స్ గాని పేరాగ్రాఫ్ గాని టెస్ట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు మనం అంతంత టైప్ చేయలేం కాబట్టి ఈ ఎడిట్ బాక్స్ లో ఒక ఓడ్ ను మనం ట్రాన్స్లేట్ చూద్దాం ఒక ఓడ్ కు నాకు మీనింగ్ తెలీదు ఆ మీనింగ్ ఇంగ్లీష్ ఓడ్ కి మీనింగ్ తెలియదు దాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తా ఇప్పుడు ట్యాప్ టు ఎంటర్ టెస్ట్ దాన్ని డబుల్ ట్యాప్ చేశాను అక్కడ అది ఓపెన్ అయింది ఓకే అక్కడ కీబోర్డ్ టచ్ చేసిన ఎడిట్ ఎడిటింగ్ ఎడిట్ ఎడిటింగ్ ఇక్కడ వినండి ఎంటర్ టెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయమని ఉంటుంది నేను ఇక్కడ కీబోర్డ్ లో టైప్ చేస్తాను జి వచ్చేసింది చూడండి గుడ్ ఎడిటింగ్ గుడ్ దాని కిందనే మంచి అర్థమైందా గుడ్ ఎడిట్ బాక్స్ లో గుడ్ ఉంది మంచి తెలుగులో మంచి అని నేను నాకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు అంటే ఈ ఒక గుడ్ అనే ఓడ్ కి జివో ఓడి గుడ్ అనే ఓడ్ కి మంచి అనే అర్థం నాకు తెలిసింది అంటే గూగుల్ ఇమీడియట్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేసేసింది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఏ వర్డ్స్ అయినా ఏ సెంటెన్స్ అయినా మనం చేస్తూ పోవచ్చు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ పోవచ్చు ఇంగ్లీష్ లో నుంచి తెలుగుకు ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు ఇట్లా ఏ లాంగ్వేజ్ కైనా మనం ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఒక లాంగ్వేజ్ కు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది గూగుల్ మనకు ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఒక డిక్షనరీ లాగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇప్పుడు లైన్స్ సెంటెన్సెస్ కూడా అన్నాను కదా ఇప్పుడు లైన్ రాయలేము ఇక్కడ ఒక వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ రాయచ్చు కానీ ఒక సెంటెన్స్ రాయడం లేదా ఒక పేరాగ్రాఫ్ రాయడం కష్టం కాబట్టి దాన్ని అంతా మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఒక పేరాగ్రాఫ్ ను ఎలా చదవాలి ఒక చిన్న ఆర్టికల్ వస్తుంది అనుకోండి ఆర్టికల్ ని మనం ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి ఆర్టికల్ నాకు ఇంగ్లీష్ లో ఉంది తెలుగులో అర్థం కానప్పుడు నేను ఏ విధంగా చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి చూపిస్తాను దానికి ఒక వాట్సాప్ లో వచ్చిన ఆర్టికల్ ని నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను వాట్సాప్ లో ఆర్టికల్ వస్తుంది వాట్సాప్ కోదా వాట్సాప్ ఓకే ఒక ఓకే ఇక్కడ ఒక చాట్ ని ఓపెన్ చేశాను 
ఓకే ఈ ఆర్టికల్ జూన్ ఫోర్టీన్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ నేషనల్ క్లాస్ రివిజన్ సంబంధించిన ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఉంది ఇది తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో ఉంది నాకు అర్థం కావడం లేదు దీన్ని తెలుగులో చదువుకోవాలి ఎట్లా చదువుకోవాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ పైన లాంగ్ ప్రెస్ చేశాను డబుల్ టాప్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే అది సెలెక్ట్ అయింది చూడండి సెలెక్టెడ్ ఓకే పైన వెళ్ళానంటే టాప్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ వెళ్ళినప్పుడు మోర్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్ కు స్వైప్ చేస్తున్నాను ఫార్వర్డ్ కాపీ రిప్లై అని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ నేను కాపీని సెలెక్ట్ చేయాలా కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేయాలా కాపీ చేసి ఓకే కాపీ చేశాను కాపీ సెలెక్టెడ్ అయిపోయింది కాపీ ఓకే సౌండ్ రాలేదు చెప్పు కొన్ని డివైజెస్ చెప్తాయి కదా మీరు చెప్పలేదు ఓకే బ్యాక్ వచ్చేస్తాను అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్లేట్ ఓపెన్ చేశాను ట్రాన్స్లేట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎడిట్ బాక్స్ వస్తుంది కదా ట్యాప్ టు ఎడిట్ ఓకే దాన్ని డిలీట్ చేస్తాను ఇంకా అట్లే ఉంది అది నేను డిలీట్ చేయకుండా బయట వచ్చేసాను డిలీట్ చేసినంటే అది ఖాళీగా ఉంటుంది ఎంటర్ టెస్ట్ ఇంగ్లీష్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ నేను ఈ ఎడిట్ బాక్స్ ని డబుల్ ట్యాప్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే పేస్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది అప్పుడు అక్కడ ఆ పేస్ట్ ని డబుల్ ట్యాప్ చేసినానంటే మనం అక్కడ కాపీ చేశాను కదా నేను ఆ కాపీడ్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది చూద్దాం డబుల్ ట్యాప్ లాంగ్ ప్రెస్ చేశాను సౌండ్ వచ్చింది పేస్ట్ రాలేదు పేస్ట్ ఆప్షన్ పేస్ట్ రైట్ పేస్ట్ వచ్చింది పేస్ట్ చేశాను క్లిక్ చేశాను అక్కడ అది తీసుకుంటూ ఉంది ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ ఏముంది ఇంగ్లీష్ చదవలేదు అది తెలుగు చదువుతాను అర్థమైందా ఈ విధంగా మనం దానికి ఇది తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తుంది ఆ విధంగా మనము ఒక పేరాను కానీ ఒక ఆర్టికల్ కానీ ఎక్కడన్నా ప్రెస్ సోషల్ మీడియాలో కానీ లేదా న్యూస్ పేపర్స్ లో కానీ ఎక్కడున్నా దాన్ని తీసుకొని వచ్చి అంటే దాన్ని అక్కడ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే డబుల్ ట్యాప్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే కాపీ చేసి కాపీ ఆప్షన్ వస్తుంది పైన కాపీ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఎడిట్ బాక్స్ లో లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే డబుల్ ట్యాప్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఎడిట్ బాక్స్ ను ఎక్కడైనా సరే ఎడిట్ బాక్స్ ను డబుల్ ట్యాప్ చేసి లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు పేస్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది అక్కడ పేస్ట్ చేస్తే అక్కడ ఎడిట్ అయిపోతుంది ఆ ఎడిట్ అయిపోయిన టెస్ట్ ను ఇమీడియట్ గా గూగుల్ మనకు అదర్ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అదే బ్లైండ్ నేను బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్ యూస్ చేయలేదు గూగుల్ కీబోర్డ్ యూస్ చేస్తుంది జీ బోర్డ్ బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్ అయితే అక్కడ కాపీ ఆప్షన్ కొట్టేసి మళ్ళీ ఇక్కడ రిటర్న్ వచ్చేసేసి పేస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ బోర్డ్ లో పేస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి డబుల్ టైప్ ఇచ్చినామంటే ఇమీడియట్ గా జరిగిపోతుంది దీనికి లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలా అక్కడ లాంగ్ ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట అయితే నెక్స్ట్ కెమెరా కెమెరాతో మనం ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలా నెక్స్ట్ ఓకే ఇంకా కెమెరా కంటే ముందు స్పీచ్ ఆప్షన్ ఉంది ఎడిట్ బాక్స్ ఎడిట్ అంటే మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాము టైప్ చేస్తే దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తాను ఇంటర్ క్యాన్సిల్ ఇన్పుట్ 
మనకు టెస్ట్ అయిన తర్వాత తెలుగు టెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత క్యాన్సిల్ అయిన పుట్టు వస్తుంది మే ఫోర్టీన్ ఇంగ్లీష్ ఉంది తెలుగు తెలుగు ఇంగ్లీష్ ను క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను అది మనం ఇప్పుడు టైప్ చేసిన దాన్ని క్యాన్సిల్ అయిన పుట్ అక్కడ ఆప్షన్ వచ్చింది మనకు తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎడిట్ బాక్స్ లో ఉంటుంది తర్వాత తెలుగు ఉంటుంది తర్వాత క్యాన్సిల్ అయిన పుట్ వస్తుంది దాన్ని డబుల్ టాప్ చేస్తే అక్కడికి అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రాసెస్ మనం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనం ఇది ఎప్పుడు కూడా చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలన్నా మనకు ఉంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎడిట్ కాకుండా స్పీచ్ తో అంటే మనం ఆ స్పీచ్ స్పీచ్ ఇన్ పుట్ క్లిక్ చేసి వాయిస్ తో మనం అన్ని టైప్ చేయలేం కాబట్టి ఇంత ఇంత పేరాస్ కాపీ చేయకుండా టైప్ చేసేదాని కోసం వాయిస్ టైపింగ్ అనే విషయం మనకు తెలిసింది కదా వాయిస్ తో చెప్తూ ఉంటే అది తీసుకొని టైప్ చేసుకుని ఎడిట్ చేసుకుని ఇమీడియట్ గా అది అదర్ లాంగ్వేజ్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది కానీ ఆ విషయాన్ని మీకు ఇక్కడ నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపించలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక రికార్డింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు స్పీచ్ ఇన్పుట్ అనేది తీసుకోదు అనమాట కాబట్టి నేను చూపించలేకపోతున్నాను మీరు నెక్స్ట్ మీరు ఆఫ్రికా అవుట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఉంటారు కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అండి స్పీచ్ ఇన్పుట్ ను స్పీచ్ ఇన్పుట్ ను క్లిక్ చేసి మీరు ఏదైనా చెప్పండి ఓడ్ లేదా ఓడ్ చెప్పండి ఓడ్ చెప్తే అది ఇమీడియట్ గా కింద మనకు దాని కిందనే ఎడిట్ బాక్స్ కిందనే ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ కెమెరా ఆప్షన్ ఉంది బ్రదర్ ఫ్రెండ్స్ కెమెరాతో మనం ఓసీఆర్ అప్లికేషన్ ఉపయోగించినట్టుగానే ఈ మన ట్రాన్స్లేట్ లో ఏ విధంగా చూడాలో మనం నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్ లో రెండో పాడ్కాస్ట్ లో చూద్దాం పైన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ తర్వాత ఫేస్బుక్ ఎలా ఫేస్బుక్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి అనే ఆప్షన్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని ఈ టైం బేస్డ్ కాబట్టి నేను రెండో పాడ్కాస్ట్ లో మిగతా మిగిలిన ఈ ట్రాన్స్లేట్ గురించిన అన్ని విషయాలని వివరిస్తాను థ్యాంక్ యూ ఇది మీకు నచ్చిందంటే నాకు ఆన్లైన్ లో కాకుండా నా పర్సనల్ చాట్ చాట్ నాకు సజెషన్ చేయండి మీ సజెషన్స్ నన్ను సరిదిద్దుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి నచ్చితే నచ్చిందని నచ్చకపోతే నచ్చలేదని ఏమి నచ్చలేదో నాకు పర్సనల్ గా చాట్ చేయండి చేస్తే నేను సరిదిద్దుకొని ఇంకొంచెం నేను అభివృద్ధి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండాలు Recording 2017501507054 Recording 20 Pause button